ఏపీ మంత్రివర్గ తొలి సమావేశం ముఖ్యమంత్రి జగన్ అధ్యక్షతన జరుగుతోంది మొత్తం ఎనిమిది ప్రధాన అంశాలుగా సమావేశం అజెండా ఖరారు చేశారు పెన్షన్ల పెంపు ఆశా వర్కర్ల జీతాల పెంపుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది ఇక ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం ఉద్యోగులకు ఐఆర్ రైతు భరోసా చెల్లింపు హోంగార్డుల జీతాల పెంపు ఉద్యోగుల కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ రద్దు అంశాలపై మంత్రివర్గంలో చర్చిస్తున్నారు ఈ మంత్రివర్గ భేటీ రెండు గంటల వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఈ రెండు గంటల తర్వాత భేటీకి సంబంధించి ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేక విషయాలు చర్చించాలి మరొక వైపు అన్ని వర్గాల నుంచి ఆమోదం పొందాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ విలీనానికి సంబంధించి కానీ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ రద్దుకి సంబంధించి కానీ సో ప్రస్తుతం ఇంకా భేటీ కొనసాగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది రైట్ మా ప్రతినిధి లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎంపీ రావు సెక్రటరియట్ నుంచి సెక్రటరియట్ ఎంపీ రావు ఇప్పటి వరకు లోపల క్యాబినెట్ లో చర్చిస్తున్న అంశాల మీద ఏమన్నా బయటకు తెలిసాయా విషయాలు గోపి మొత్తం అంటే ఎనిమిది ప్రధాన అంశాల మీద ఈరోజు క్యాబినెట్ లో చర్చ జరుగుతూ ఉంటే గతంలో పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలు అన్ని కలిపి మొత్తం ఇరవై మూడు అంశాల మీద ఈరోజు మొట్టమొదటి కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు సరిగ్గా పదింపాకు ప్రారంభమైనటువంటి కేబినెట్ గత రెండు గంటలుగా కొనసాగుతూ ఉంది ఇప్పటికే రెండు అంశాలకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఒకటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం సందర్భంగా మొదటి ఫైల్పై సంతకం చేసినటువంటి సామాజిక పెన్షన్ల పెంపుకు సంబంధించి కేబినెట్లో చర్చ జరిగింది వచ్చే నెల నుంచి వచ్చే నెల ఒకటో తేదీ నుంచి కూడా పెంచిన పెంచినటువంటి పెన్షన్లను జారీ చేసేందుకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది ప్రస్తుతం రెండు వేల రూపాయలుగా ఉన్నటువంటి పెన్షన్లను రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలకు పెంచుతూ కూడా కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఇక ఆశా వర్కర్ల జీతాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం మూడు వేల రూపాయలుగా ఉన్నటువంటి జీతాలను పదివేలకు పెంచుతూ కూడా కేబినెట్ గతంలోనే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నారు దీని మీద కూడా కేబినెట్లో చర్చ జరిగింది ఆశా వర్కర్ల జీతాలను పదివేలకు పెంచుతూ కూడా రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోద ముద్ర వేసింది ప్రస్తుతం రైతులకు సంబంధించి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం కేబినెట్లో చర్చ జరుగుతున్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది వచ్చే అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీ నుంచే కూడా రైతులకు ఏడాదికి పన్నెండు వేల నర పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి ఏడాది కూడా చెల్లించే విధంగా కూడా పంట సాయం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం చేయనుంది దీనికి సంబంధించి వచ్చే అక్టోబర్ నుంచే కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అయితే దీనికి సంబంధించి విధి విధానాలు ఏ రకంగా ఉండాలి విధి విధానాలు ఏ విధంగా ఉండాలి ఎప్పుడు రైతులకు ఏ సమయంలో ఈ ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే బాగుంటుంది అనే దానికి సంబంధించి కూడా కేబినెట్లో చర్చించిన తర్వాత ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి అనుకున్నప్పటికీ కూడా దీనికి సంబంంధించి గైడ్ లైన్స్ ఏ రకంగా ఉండాలనే దాని మీద కేబినెట్లో చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకునున్నారు అలాగే దీని తర్వాత ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి మధ్యంతర బుద్ధికి సంబంధించి చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇరవై ఏడు శాతం ఐఆర్ ఇచ్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే ఈ నెల నుంచే కూడా పెంచినటువంటి ఐఆర్ అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే పిఆర్సి ఈ కొత్త పిఆర్సి ఈ జూన్ నుంచి అమలు చేయాల్సింది అయితే పిఆర్సి కమిటీ ఇంకా నివేదిక ఇవ్వకపోవడంతో మధ్యంతర వృత్తి చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికే మధ్యంతర వృత్తిని ఇరవై ఏడు శాతం ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలిపింది గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి ఇరవై ఏడు శాతం మధ్యంతర వృత్తికి సంబంధించి రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉంది అయితే అది ఎప్పటి నుంచి అమలు చేయాలి ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడమా లేదంటే కొంతకాలం తర్వాత ఈ బకాయిలతో కలిపి చెల్లించడమా అనే దాని మీద కేబినెట్లో చర్చించిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది మరొక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య సిపిఎస్ విధానానికి సంబంధించి కూడా ప్రస్తుతం చర్చ జరగనుంది ఎందుకంటే సిపిఎస్ అమలుకు సంబంధించి గతంలో మాజీ సిఎస్ టక్కర్ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక మీద రాష్ట్ర ప్ర చర్చ జరగనుంది సిపిఎస్ అనేది మూడు లక్షల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో ఉద్యోగులకు ముడిపడి ఉన్నటువంటి అంశం కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా సిపిఎస్ రద్దు చేయడం అనేది కూడా అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి దీన్ని సిపిఎస్ విధానాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేయడమా లేదంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏమున్నాయనే దాని మీద ఇప్పటికే టక్కర్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ఆధారంగా ఏ రకంగా ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది అనే దాని మీద కూడా కేబినెట్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించి కూడా ఆర్టీసీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడంతో పాటుగా ఆర్టీసీ కార్మికులు పలు డిమాండ్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుంచారు అయితే మొదటి కేబినెట్లోనే ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్లను పరిష్కరించే విధంగా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది ఇప్పటికే రెండు రోజుల క్రితము ఆర్ఎన్బి ప్రత్యేక
కృష్ణబాబు ఆధ్వర్యంలో చర్చలు జరిగినాయి ఆ చర్చల సందర్భంగా ఆర్టీసీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విలీనం చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పి కూడా కృష్ణబాబు స్పష్టం చేశారు దీంట్లో భాగంగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడానికి ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలి ఒక కమిటీ వేసి సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించడమా లేదంటే దశల వారీగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలోని విలీనం చేయడమా అనే దానికి సంబంధించి కూడా ఒక కమిటీ వేసే ఆలోచనలో కూడా ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఈ కమిటీకి ఎవరెవరు ఆధ్వర్యంలో కమిటీ వేయాలి ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలనే దాని మీద కూడా ఈరోజు కేబినెట్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది హోంగార్డుల జీతాల పెంపుకు సంబంధించి కూడా కేబినెట్లో చర్చ జరిగి జరగనుంది దీని మీద కూడా ఒక నిర్ణయం వెలువడనుంది అలాగే రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు ఫీజుల నియంత్రణ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కాలేజీల్లో ఫీజుల నియంత్రణకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కట్టడి చేయాలనే ఆలోచనలో ఉంది దీనికి సంబంధించి ఒక కమిటీని కూడా వేసి ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఫీజుల నియంత్రణకు సంబంధించి ఒక కమిటీని వేసే ఆలోచనలో కూడా ఉంది ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో అడ్మిషన్లు కూడా ప్రారంభమైపోయినాయి కాబట్టి ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లోనూ అలాగే కాలేజీల్లోనూ కూడా ఫీజుల నియంత్రణకు సంబంధించి ఒక కమిటీని వేసి వీలైనంత త్వరగా ఈ కమిటీ ఇచ్చేటటువంటి నివేదిక ఆధారంగా ఈ ఏడాది నుంచి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా కూడా ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్తే బాగుంటుంది అనే దాని మీద అధికారులతో చర్చించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే వైద్య శాఖకు సంబంధించి కూడా నూట ఎనిమిది నూట నాలుగు వాహనాలకు సంబంధించి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్లో చర్చించే అవకాశం ఉంది సో మొత్తంగా అయితే ఇరవై మూడు అంశాలతో కేబినెట్లో చర్చ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఎనిమిది అంశాల మీద ప్రధానంగా ఈరోజు కేబినెట్ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు ఉద్యోగులకు జీతాలు పెంచడము హోమ్ గార్డ్స్కు జీతాలు పెంచడంతో పాటుగా రైతులకు సంబంధించి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకానికి కూడా కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఏమైనా ప్రస్తుతం రెండు గంటలుగా కేబినెట్ భేటీ కొనసాగుతుంది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు కూడా ఈ మంత్రివర్గ సమావేశం కొనసాగే అవకాశం ఉంది రైట్ రావు థ్యాంక్ యూ